ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് വർഷമായി ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയലി ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ തോട്ടക്കാടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വയറിങ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് വയ വയറിങ് പൈപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് ശരിക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നാട്ടുമ്പുറത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് പഴയ ഒരു രീതി വെച്ച് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ആ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്തോ എല്ലാവരുടെയും നല്ല സഹകരണം കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു അപ്പം ക്രമേണ ഞാൻ വയറിങ് പൈപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലേക്ക് കടന്നു വയറിങ് പൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ വാട്ടർ പൈപ്പിലേക്ക് കടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു എൻ്റെത് അപ്പം അപ്പം ആദ്യം വയറിങ് പൈപ്പിന് ഫിറ്റിങ്സ് വയറിങ് പൈപ്പ് വാട്ടർ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ഞാൻ എന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നും ട്രേഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് തലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ രീതി കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ആദ്യമേ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അവരുടെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് അതൊരു നല്ല റണ്ണിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു രീതി ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം വരെ എൻ്റെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ആയിരുന്നില്ല ആൾക്കാരെ എടുത്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരിക്കൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കുക അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കുക അവരുമായിട്ടുള്ള അതായത് റിയലി ഒരു റിലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരോട് വേണ്ടവണ്ണം നോക്കിയും കണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അവരത് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥയോടെ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു പിഴവും ആ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷമേ ആയുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആൾക്കാരെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി എന്ത് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് തക്കതായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി തുടങ്ങിയിട്ടൊരു പത്ത് പതിനാല് വർഷമായുള്ളൂ ഈ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമുക്ക് പൈസ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പം അത് ഒരു ലാവിഷായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്കിഷ്ടം എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പക്കെ ആയിട്ട് പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക അതായത് വില്ലേജ് ഏരിയയായി തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് അത് മുഴുവൻ ജോലിക്കാർക്കും പി എഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇ എസ് ഐ എടുക്കുക അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടഡായിട്ട് ചെയ്യുക പൊതുവെ പണ്ട് ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു വലിയ തലവേദനയാണ് ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റിങ്ങുകാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായിരിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളി അക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു ഒരു പത്തിരുപത് അഞ്ച് വർഷം പുറകിൽ നമ്മൾ വീ ഗാർഡിന് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഈ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അതിനായി ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സ്പെക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരിത് എനിക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് വളരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കാര്യം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും എല്ലാം എന്താണ് നിയമം എന്ത് പറയുന്നു അത് പാലിക്കപ്പെടാൻ അതിനൊക്കെ ഉ
ഭാവി പദ്ധതികളെ പറ്റി പറയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റിയലി ഇതിൻ്റെ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പൾസും മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോയത് അത് കാരണം അത് നമ്മളോട് ശരിക്കും അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളതെങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് അതായത് റിലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ മാറി വരുന്ന ട്രെൻഡുകൾ അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് ഒരു ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറി അതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള വളരെ ആത്മാർത്ഥത സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നല്ല അറിവും കഴിവുമുള്ള സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവ ഇപ്പം ഞാൻ റിയലി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് അവരാണ് ഇപ്പം അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറണമല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ ആ കോമ്പിറ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു ഒരു ആ ഒഴുക്കിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്കത് ഡെലിഗേറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജറുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുണ്ട് ഫിനാൻസ് മാനേജറുണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജറുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അത് വളരെ കരുതലോടെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓൾ കേരള ലെവലിൽ നല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്കുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വണ്ടികളും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും നല്ല എം ബി എ കഴിഞ്ഞ നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് സഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് നല്ല കസ്റ്റമർ കെയർ അവരെല്ലാം അത് ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സ് ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ദൈവം അനുയോജിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് അതിനാൽ ഉണ്ടായത് ഇ കോമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇ കോമേഴ്സിന് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലയിടത്തും ഒന്നും അറിഞ്ഞും കേട്ടും മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കൂടുതൽ ഇന്ന് ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ കുട്ടികളല്ല യുവജനങ്ങൾ അതായത് ഇന്നത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അവരൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും മറ്റെന്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീഡിയാസിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അത് റിയലി ഞാനത് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അശ്രാന്ത ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം മാറി വരുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് റിയലി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡീലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പുകാരും വാട്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പുകാരും സാനിറ്ററി ഷോപ്പുകാരുമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഏറ്റവും കോമ്പിറ്റൻ്റായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമ്പിറ്റൻ്റായിട്ട് ബെസ്റ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ പുതിയ ഒരു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ സുലഭമായി കിട്ടാനില്ലാത്തതും അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആർ ആൻഡ് ഡി ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പുതിയ മിഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പല 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 പ്രൊഡക്റ്റുകളും തപ്പുന്നുണ്ട് ഏതാനും വിതിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക്